நான் உங்கள் குரு இன்றைக்கி ஆஸ் யூஷுவல் ரெண்டு விஷயம் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல ஆன்லைன் கிளாஸை பற்றி பா பார்த்துருவோம் ஏன்னா நிறைய டீச்சர்ஸ் நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு நல்லா ஃபீட்பேக் கொடுத்துட்ருக்காங்க கொஞ்சம் அந்த டிப்ஸை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன ஒரு கிளிப்பு ஃபார் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அண்ட் செகண்ட் வந்து நம்ம மைண்டை பற்றி ஆஸ் யூஷுவல் என்னது அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் பார்ப்போமா வாங்க சொல்லும்போது ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்குமே புதுசாக இருக்குது பேரண்ட்டுக்கு டீச்சர்ஸுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே இது ஒரு புது ஒரு அனுபவமாக இருக்குது புது ஒரு விஷயமாக இருக்குது ரெண்டு சைட்லேயுமே ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது டீச்சர்ஸ் சைட்லேருந்து ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது இந்த பக்கம் பேரண்ட்ஸ் சைடில் இருந்தும் சில்ட்ரன்ஸ் சைடில் இருந்தும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சைடில் இருந்தும் ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது என்ன தான் பிளாட்ஃபார்ம் ஹை எண்டு நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் ஹேங் அவுட்டு டீம் வீவர் இது மாதிரி பெரிய பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் டில் கிரேடு ஃபோர் வரைக்கும் கேஜியிலிருந்து டில் கிரேடு ஃபோர் வரைக்கும் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டை மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக வந்து இருக்குது ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து கவலைப்படுறாங்க அண்ட் ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் என்ன கால் பண்ணியே பேசினாங்க எங்கிட்ட இதே மாதிரி ஏதாவது டிப்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நான் யோசனை பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு பேசிக்ஸான ரெண்டு டிப்ஸு டீச்சர்ஸுக்கு அஸ் வெல் அஸ் பேரண்ட்டு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவை நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி என்ன அது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸு உட்கார மாட்டேங்கிறாங்க கவனிக்க மாட்டேங்கிறாங்க இல்லாட்டி ரொம்ப விளையாட்டுத்தனமாக இருக்காங்க இந்த கேஜி கிரேடு ஒன் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு இதாக இருக்காங்க ஃபோக்கஸ்டாக இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட் வருது இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்டை இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஸ்கூலில் ஃபீஸ் கட்டி டியர் பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஸ்கூலில் ஃபீஸ் கட்டியிருக்கீங்கன்னா டீ டேர்ம் ஃபீஸு யூனிஃபார்மு இதே மாதிரியான ஃபீஸெல்லாம் நீங்கள் கட்டியிருந்தீங்கன்னா இல்லாட்டி இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லாஸ்ட் இயர் யூனிஃபார்ம் இல்லாட்டி இந்த வருஷம் யூனிஃபார்ம் அந்த ஸ்கூல் யூனிஃபார்மை அவங்கள போட சொல்லுங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அந்த யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு இந்த ஆன்லைன் கிளாஸை வந்து அட்டன் பண்ண சொல்லுங்கள் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆன்லைன் கிளாஸில் உட்காரும்போது யூனிஃபார்மோடு உட்காரும்போது இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு சீரியஸ்னஸ் இருக்கும் ஓ நம்ம ஸ்கூலில் தான் உட்காந்துருக்கோம் நம்மளுக்கு ஸ்கூல் நடந்துட்டுருக்கு கிளாஸ் நடந்துட்டுருக்கு ரெகுலர் கிளாஸ் போயின்ட்டுருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலும் ஒரு சீரியஸ்னஸும் ஏன்னா யூனிஃபார்மில் உட்காந்துருக்காங்க யூனிஃபார்ம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஒரு ஒரு நம்ம ஒரு ஸ்கூலோட ஒரு அடையாளம் காட்டுறது அப்படி தானே ஸோ சும்மா ஒரு ஒரு நம்ம கேஷுவல் ட்ரெஸ்ஸு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு போடாமல் அந்த குழந்தைக்கு போடாமல் யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு அட்டன் பண்ணாங்கன்னா சீரியஸ்னஸ் அதிகமாக அந்த குழந்தைக்கு இருக்கும் அது மைண்டில் அவங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் இது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இதே வந்து டீச்சர்ஸும் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூலில் வந்து யூனிஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா டீச்சர்ஸுக்கு ரெகுலர் யூனிஃபார்ம் ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் இருக்குன்னா டீச்சர்ஸும் வந்து யூனிஃபார்மை போட்டுட்டு கிளாஸை ஆன்லைனில் கண்டக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஒரு சீரியஸ்னஸ் இருக்கும் ரெண்டு பேருக்குமே அப்புறம் வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் இந்த மியூட்டு அன்மியூட்டு வீடியோ அன்மியூட்டு இதே மாதிரியான விஷயங்கள் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸோடதும் மைக்கை மியூட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது அது டீச்சர் பண்ணுறாங்க அப்படி இருந்தும் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா அன்மியூட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்கு நீங்கள் வந்து கொஸ்டின் கேட்கும்போது டியர் டீச்சர்ஸ் நீங்கள் வந்து கொஸ்டின் கேட்கும்போது ஆன்சர் அது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சில ஸ்மைலிஸை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதில் மெயினாக ஸ்மைலி வந்து தம்ப் இந்த தம்ப் வந்து நீங்கள் இப்படி தம்ப் வந்து இப்படி காமிக்கலாம் இந்த தம்ப் நீங்கள் வந்து இப்படி யூஸ் பண்ணிட்டீங்க வச்சுக்கோங்களேன் இந்த தம்ப் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா எஸ் புரிஞ்சிருக்கு அர்த்தம் புரியலாட்டி இப்படி காமிச்சிக்கலாம் புரியல அப்படிங்கிறத அவங்க வீடியோ ஃபார்மேட்லேயே அவங்க வந்து காமிக்கலாம் அப்படி காமிக்கும்போது இது வந்து உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் ஈஸியாக இருக்கும் லாங்குவேஜ் கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப இந்த ஸ்மைலி வச்சு நல்லாயிருக்கும் இந்த கம்யூனிகேஷன் ஏன்னா அன்மியூட் பண்ணிவிட்டு எஸ் மேம் புரிஞ்சுது மேம் அப்படின்னு சொல்லாமல் புரிஞ்சுதுன்னா இப்படி காமிக்கலாம் பிரிய லாட்டி இப்படி காமிக்கலாம்
இந்த இன்ட்ராக்ஷன் செஷன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக நம்ம கொண்டு போகலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னா என்னோடய டாக் பிடிச்சிருக்குன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்ரீசன் மீடியா சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய நாளாக இந்த பில்டப்பு தான் என்னோடய இதை பற்றி சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்டை பற்றி சொல்கிறேன் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டை பற்றி சொல்கிறேன் திக் ஃப்ரெண்டை பற்றி சொல்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு ஏந்திரு ஏந்திரு சீக்கிரமாக ஏந்திரு நம்மள நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பற்றி தான் இன்றைக்கி வந்து இவன் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறான் என்ன தான் சொல்கிறான்னு பார்ப்போம் நம்மளை பற்றி சொல்ல போகிறானா ஏன்னா நானும் நீயும் ஃப்ரெண்ட்ஸை பற்றி பேச போகிறானா இன்றைக்கி இது வந்து ஆரம்பிச்சதுலேருந்து திக் ஃப்ரெண்டு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு நம்ம ரெண்டு ஃப்ரெண்டு தானே சொல்லிகிட்டு இருக்கான் என்ன தான் சொல்ல போகிறான் நம்மளை பற்றி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பற்றி இன்றைக்கி அது சொல்லுவானா பார்ப்போம் வா கேட்போமா நான் தாங்க மைண்ட் பேசுகிறேன் ரொம்ப நாளாகவே கடந்த ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளாகவே என்னை பற்றி தான் இவன் வந்து உங்கள்கிட்ட எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் போடுறது நான் என்ன பண்ணுறேன் எப்படி பாடி பார்த்து டச் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் வந்து இவன் உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கான் இன்றைக்கி என்னோடய திக் ஃப்ரெண்டை பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு இருக்கான் திக் ஃப்ரெண்டு அவரே வந்து அவரோட இன்ட்ரடக்ஷன் அவங்களுக்கு கொடுப்பார் என்னப்பா மைண்டு உன்னோட ஃப்ரெண்டை பற்றி நீ தானே இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணும் என்னையே இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்க சொல்கிறேன் அதில் என்ன நியாயம் இருக்குது சரிப்போ அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்காக நானே வந்து என்னோடய இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குறேன் நான் தாங்க சோல் ஆத்மா பேசுகிறேன் பாடியில் இருக்கக்கூடிய இவனோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மா நானும் மைண்டும் திக் ஃப்ரெண்டு ஆதி காலத்திலிருந்தே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஏ நிப்பாட்டுங்க 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 நீங்களே ரெண்டு பேரும் உங்களை பற்றி இன்ட்ரொடக்ஷன் கொடுத்துட்டேங்கன்னா அப்புறம் நான் கொஞ்சம் நாளாகவே உங்களை பற்றி தான் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எல்லாருடையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் உங்கள் ரெண்டு பேரை பற்றியும் நான் தான் இன்ட்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் உங்களே இன்ட்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டேங்களா சரி ஓகே ஆ பண்ணதோ பண்ணிங்க எனக்கு அந்த வேலை மிச்சம் எஸ் இவங்க ரெண்டு பேரை பற்றி தான் நான் கொஞ்சம் நாளாகவே சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் இவர் மைண்டு இவரோட ஃப்ரெண்டு சோல் ஆத்மா இது எப்படி ரொம்ப ஆணித்தரமாக இவங்க ரெண்டு பேரும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறேங்க அதுக்கும் நான் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் தருவேன் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் இன்றைக்கி வரையும் கடந்த ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாளாக நம்ம மைண்டோட டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கு இந்த மைண்டோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு யார் அப்படிங்கிறத மொத ஃப்ரெண்டு ஸ்டொமக்கு தான் அப்படிங்கிறதும் பார்த்தோம் அதுக்கு உங்களுக்கு நான் வந்து ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன் நீங்கள் வந்து அது ஒத்துக்கிட்டேங்க நிறைய பேர் அதுக்கு பாசிட்டிவாக கமெண்ட் கொடுத்து என்னை என்கரேஜ் பண்ணிங்க இன்னும் நிறைய மைண்டை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இனி நான் இனி ரெண்டு மூணு ரெண்டு நாளோட நம்மளுக்கு இந்த மைண்டோட டிஸ்கஷன் ஃபினிஷ் ஆகுது ஸோ இன்றைக்கி அவங்க அவங்களாகவே வந்து இன்ட்ரக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டாங்க மைண்டும் மைண்டோட ஃப்ரெண்டும் ஸோ இது ஆணித்தரமாக ஏன் சொல்கிறேன் அந்த சோல் தான் வந்து மைண்டோட ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்குது லைஃப்பில் நம்மளுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் மட்டும் இன்றைக்கி நான் வந்து உங்கள் முன்னாடி வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன் இந்த மைண்டோட ஃப்ரெண்டு மைண்டு நம்ம வந்து இது வரைக்கும் பார்த்ததில்லை அதோடய ஃப்ரெண்டு ஸ்டொமக்காக நம்மளுக்கு தெரியறது வெளியில் தெரியறது ஸ்டொமக்கு வயர் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியறது ஆனால் மைண்டு வந்து உள்ளே இருக்குது அதே நம்ம வந்து நம்ம டைரெக்டாக நம்மளோட மைண்டை பார்க்கவே முடியாது இது நிஜம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபேக்ட் கரெக்டு தானே நம்ம மைண்டு நாம் பார்க்கவே முடியாது யாருக்கும் பார்க்க முடியாது நம்ம மைண்டு நம்மளுக்கு பார்க்கவே முடியாது அதே மாதிரி இந்த சோல் ஆத்மா அப்படிங்கிற விஷயத்த யாருக்கும் பார்க்க முடியாதுங்க அட்லீஸ்ட் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது பிரெயின் எல்லாமே வந்து டாக்டர்ஸ் பார்க்கலாம் இல்லாட்டி ஹார்ட்டோட பம்பிங் பார்க்கலாம் இல்லாட்டி பாடியோட இன்னர் பார்ட்ஸ் ஒரு சில பார்ட்ஸ் வந்து டாக்டரால் பார்க்க முடியும் எக்ஸ்ரே சிடி ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் இதெல்லாம் எடுத்தானா அட்லீஸ்ட் அந்த ஸ்கேனில் இன்டைரக்டாக நம்ம டைரெக்டாக எந்த பார்ட்டுமே உள்ளே போய் பார்க்க முடியாது இன்டைரக்டாக நம்ம அந்த ஸ்கேனிங்லேயோ எக்ஸ்ரேலேயோ எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்லேயோ நம்ம வந்து இந்த மைண்டோ பாடி பார்ட்டியோ உள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் ஆனால் இந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்லேயோ இல்லாட்டி இந்த பா இதுலேயோ எக்ஸ்ரேலேயோ வந்து சோல் ஆத்மாவை நம்மளால் பார்க்க முடியுமா
அந்த ஆத்மா இருக்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ பிராணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிராண வாயு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய பிராண வாயு இந்த ஆத்மாவை பற்றியும் ஒரு எபிசோடு பண்ணுறேன் ஆனால் ஒவ்வொரு நாளையும் ஒவ்வொரு எபிசோடு பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறயா ஆமாம் இந்த ஆத்மா சோழை பற்றியும் நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு எபிசோட் பண்ணுறேன் ரொம்ப சீரியஸான அது ஒரு விஷயங்கள் அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி நம்ம மைண்டோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டான சோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நைட்டு நல்லா தூங்கியிருப்போம் அப்படி தானே நிறைய டீப் ஸ்லீப்புக்கு போயிருப்போம் டீப் ஸ்லீப்புக்கு போயிருப்போம் காலையில் ஏந்துன்றதும் சொல்லுவோம் அப்பா நைட்டு நல்லா தூங்கினோம் செம்மையாக தூங்கினோம்ப்பா நல்ல தூக்கம் வந்தது அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்படி நாம் தான் தூங்கின்னு இருக்கோம் நாம் தூங்கும்போது பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாமே டீப் ஸ்லீப்புக்கு போயிடும் டீப் ஸ்லீப்னு சொல்லும்போது நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படிங்கிறதையே நம்ம பாடி பார்ட்டுக்கோ நம்மளுக்கோ நம்ம நம்ம இதுக்கோ தெரியாது ஆனால் இந்த சோல் பிராண வாயு அது ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம ப்ரீத்திங் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அப்படி தானே ப்ரீத் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் இன்ஹேல் எஸ்ஹேல் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் தூக்கத்துலேயும் நம்மளுக்கு தெரியாமல் இந்த ப்ராசஸ் நம்ம பாடியில் நடந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும்போது இந்த பிராணன் இந்த ஆத்மா அப்படிங்கிறதும் மைண்டும் நல்ல டீப்பான ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு சில விஷயங்கள் நம்மளுக்கு அன்கான்ஷியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அன்கான்ஷியஸ் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு கான்ஷியஸாக இருக்கும்போது தெரியும் அதுக்கு ரீசன் இவங்க ரெண்டும் ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறதுனால தான் ஏன்னா நம்ம அன்கான்ஷியஸாக தூங்கிட்டு இருக்கும் போதும் ஒரு சில கனவுகள் ட்ரீம்ஸ் வந்து காலம் இருந்திருக்கும் ஏ இதே மாதிரி நான் அந்த இடத்துக்கு போ நான் மாதிரி ஒரு ட்ரீம் பார்த்தேன் டி அப்புறமா என்ன ஆச்சுன்னு தெரில அப்படியே தூங்கிட்டேன் அப்படின்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம் லேடிஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிப்பாங்க கேட்டிருக்கேங்க அப்படி தானே ஸோ இதே மாதிரி இவங்களோட திக் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இன்னொரு உதாகரணம் லைவ் எக்ஸாம்பிள் லைவ் எக்ஸாம்பிளில் இன்னொரு செம்ம எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து உங்களுக்கு தரேன் நம்ம வந்து நிறைய பேர் சொல்கிறது கேட்டிருக்கோம் நம்ம வந்து இறக்கும்போது என்ன தான் கொண்டு போக போகிறோம் அவரை இறந்து இவ்வளோ காசு இவ்வளோ கோடி கணக்காக பைசா வச்சுருக்காரு இறக்கும்போது கொண்டா போக போகிறாரு அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம வந்து நார்மலாகவே வந்து நம்ம கேட்டிருக்கோம் அப்படி தானே என்ன தான் கொண்டு போக போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிஜமாலே நம்ம நம்ம இறக்கும்போது நம்மளோட சோல் நம்மளோட சோல் வந்து ஒரு விஷயத்த கொண்டு போகும் கட்டாயமாக ஒரு விஷயத்த அதை கொண்டு போகும் அது என்னதுன்னா இந்த மைண்டு கொடுக்கக்கூடிய மெம்மரி நான் முன்னாடியே நேற்றுக்கு சொன்னேன் மைண்டு வந்து இந்த மெம்மரிஸை நினைவுகளை அங்கங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த நினைவுகளை கட்டாயமாக இந்த சோல் கொண்டு போகும் நம்ம போகும்போது பிரிஞ்சு நம்ம உடலை விட்ட சோல் பிரிஞ்சு போகும்போது இந்த மெம்மரிஸையும் சேர்த்து எடுத்துகிட்டு போகும் நம்ம நினைவுகளையும் சேர்த்து எடுத்துகிட்டு போகும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துகிட்டு போகும் அப்படிங்கிறேன் அதுக்கு ஆதாரம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயமாக நிறைய ஆதாரங்கள் இருக்குது நிறைய வேதங்கள் புராணங்கள் நிறைய விஷயங்கள் அதில் வந்து உள்ள ஆட் ஆகி நிறைய சாஸ்திரங்கள் அதை பற்றி சொல்கிறது பட் திருப்பி ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிளுக்கே சொல்கிறேன் நான் ஃபீல் பண்ண விஷயங்களே நான் வந்து சொல்கிறேன் நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்காக ஒரு ஆஃபீஸுக்கு போயிருப்போம் அந்த ஆஃபீஸ் வந்து புதுசாக இருக்கும் அந்த அந்த அட்மாஸ்ஃபியர் புதுசாக இருக்கும் ஆனால் அங்கே நாம் போகும்போது ஒரு இன்னொருத்தர் இன்னொரு பர்சன் வந்து நம்மளை ஹெல்ப் பண்ணுவார் ஹெல்ப் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீல் வரும் இவர் முன்னாடி பார்த்தா மாதிரியே இருக்கே இவர் வந்து நம்மள்ட்ட ஒரு நல்ல ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கே அவர்கிட்ட டக்குன்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை நம்ம வந்து பில்ட் பண்ணுவோம் அவர் டக்குன்னு நம்மளை பற்றி புரிஞ்சுப்பார் நாம் அவரை பற்றி புரிஞ்சுப்போம் இப்போ நிறைய ஒரு 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 பவுண்டிங் வந்துடும் ஏன்னா முன்ன பின்னே பார்த்துருக்க மாட்டோம் அவரை அப்போ தான் முதல் வாட்டியாக பார்க்குறோம் ஆனால் வித்தின் மினிட்ஸ் ஓர் வித்தின் செகண்ட்ஸில் நம்மளுக்கும் அவருக்கும் பவுண்டிங் இருக்கும் திடீர்னு வரும் எப்படி வந்ததுன்னு தெரியாது நம்மளுக்கே வந்து ஆச்சரியமாக இருக்கும் இது எப்படி நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரிவைன் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த விஷயத்த இதே மாதிரி நம்ம வந்து பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறோம் இல்லை ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறோம் வச்சுக்கோங்களேன் டக்குன்னு ஒருத்தவங்க வந்து நம்ம கூட ஃப்ரெண்ட் ஆவாங்க திடீர்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு நம்மளுக்கு இன்றைக்கி வந்து உருவாகும் அவங்கள்ட்ட அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து ரொம்ப நாளாக கண்டினியூ பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு ஒரு 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 ரொம்ப ஒரு விஷயங்கள் அங்கே சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் அவங்கள்ட்ட எல்லாமே சொல்லலாம் பேசலாம் வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்மள்ட்ட நம்மளுக்கு 
ஆனால் அந்த இடத்துக்கு போகும்போது இதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு போன மாதிரியான ஃபீல் உங்களுக்கு வரும் முத முதல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு ஹில்லி ஏரியாவோ இல்லை டூரிஸ்ட் பிளேஸோ இல்லாட்டு ஒரு கோவிலோ ஏதாவது ஒரு இடம் இடத்துக்கு நீங்கள் பார்க்கோ பீச்சோ ஏதாவது ஒரு இடம் நீங்கள் போனதே கிடையாது ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் போவீங்க ஃபஸ்ட் டைம் உங்கள் லைஃப் டைம்லேயே அன்றைக்கி தான் முதல் வாட்டி போகிறீங்க அன்றைக்கி போகும்போது உங்களுக்கு இதே மாதிரியான ஃபீல் வரும் ஓ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம் இந்த இடம்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்மளுக்கு தெரியறது இங்கே நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் வரல அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் ஒரு மைண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு உணர்வுகளை கொண்டு வரும் இது ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்கள நிஜமாக பண்ணியிருப்பீங்க நான் சொன்ன ஒரு மூணு நாலு எக்ஸாம்பிள் வந்து ரியல் லைஃப்பில் கட்டாயமாக ஆணித்தரமாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நடந்திருக்கும் கட்டாயமாக நடந்திருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இவ்வளோ பக்காவாக சொல்கிறேன் மைண்டோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு வந்து இந்த சோல் தான் அப்படிங்கிறது ஸோ இதை பற்றி நம்ம இன்னும் டீப் அண்ட் டைவாக போக வேண்டாம் இந்த மூணு நாலு எக்ஸாம்பிளே போகிறோம்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து உங்களோட கன்வீன்சிங் நீங்கள் கன்வீன்ஸ் ஆகியிருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது நினைக்கிறேன் ஸோ நாளைக்கு அந்த மைண்டோட லாஸ்ட் செஷன் இந்த மைண்டை நிறைய விஷயங்கள்லேருந்து நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்மளுக்குள்ளே வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத ஒரு செஷன் பண்ணுறேன் ஸோ இவ்வளோ நாள் இந்த மைண்டை பற்றி கேட்டு என்ன என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு அடுத்த எபிசோடை வேறு ஒரு விஷயம் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்னது அப்படிங்கிறத நாளைக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த மைண்டோட எபிசோடு ஃபார் த டைம் பீயிங் இப்போதைக்கு நாளைக்கு முடிவடையும் நாளைக்கு லாஸ்ட் டே நாளைக்கு முடியும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த சேனல் ஸ்ரீசன் மீடியா என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருக்குன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நமஸ்தே